హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు మరో కోనం రాజభవనం ఇంద్రభవనం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఇలా ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్ గురించి బెస్ట్ వేలో చెప్పారంటే ఏముంటే చెప్పండి విండోస్ ఓపెన్ చేయగానే అయితే స్కై అద్భుతంగా కనిపిస్తూ ఉండాలి లేదా ఒక అందమైన సరస్సు లేదంటే అందమైన నది లేదంటే సముద్రం ఇవి కనిపిస్తూ వీటితో పాటు ఇంకేముండాలి చుట్టూ త ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం అంటే ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు పొల్యూషన్ కావచ్చు లేకుండా ఉండేది ఇలా కనుక ఉంటే బా సూపర్ లొకేషన్ రా అంటారు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రికి సంబంధించి సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంగా కూడా అదే వేళ ఒక అద్భుతమైనటువంటి బిల్డింగ్ రెడీ చేయబోతూ ఉన్నారు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్గా వైజాగ్ అన్నది రాబోతుంది అన్నది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అంతా కూడా ఓకే అంటున్నారు ఓకే ఇస్ నథింగ్ బ్యాడ్ జగన్ మోడీ చెప్పింది అదే కదా ఇష్టం లేకపోయి ఇంకా ఏం చేస్తాం ఓకే అనాలి ఎందుకంటే ఆయన కదా ప్రభుత్వ నేత అంటూ ఉన్నారు మరి ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఒక బ్యూటిఫుల్ సీనరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసో చెప్పాను కదా అదే వేళ ఉండబోతుంది అన్నారు కదా జగన్ మోడీ ఎక్కడ ఏంటి అన్నప్పుడు అది ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతూ ఉన్నా ఆల్రెడీ చంద్రబాబు నాయుడు గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన క్యాంప్ కార్యాలయం ఎక్కడ లేదంటే సీఎం ఆఫీస్ ఎక్కడ ఏంటి అన్నప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ బిల్డింగ్లో ఉండటం జరిగింది వాటికి రెనోవేషన్ చేయవచ్చు అలాను ఒక పర్మనెంట్గా సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ మీతే అంటే నిర్మాణాలు చేద్దాం అనుకున్నారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించి కూడా అదే వేలో కాకపోతే ఈసారి ప్రైవేట్ ఇవ్వద్దు గవర్నమెంట్ తీసుకుందాం అనుకున్నారు గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటని చెప్పి ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేశారు ఎంక్వైరీ చేస్తే వైజాగ్లో ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్లో వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ రిషికొండ ఏరియా సో అక్కడే రామాయణ స్టూడియో ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద రిసార్ట్స్ ఉంటాయి వాటితో పాటు గీతం కాలేజ్ ఇవన్నీ అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ ఏరియా అంతా కూడా సో ఆ రిషికొండ ఏరియాలో ఐటీ పార్క్ కోసం హిల్ నెంబర్ వన్ హిల్ నెంబర్ టూ హిల్ నెంబర్ త్రీ ఆ కొండలు ఏవైతే ఉంటాయో ఒక్కొక్క కొండని ఒక్కొక్క ఐటీ పార్క్ మొత్తం డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఇందులో మిలినియం టవర్ అని చెప్పేసి మొత్తం నాలుగు ఎకరాల్లో పది అంతస్తుల్లో ఈ మిలినియం టవర్ అనేది ఉండటం జరిగింది సో ఈ మిలీనియం టవరే ఇప్పుడు సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్గా ఉండబోతుందని తెలుస్తూ ఉంది నాట్ ఓన్లీ సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ వీటిలోనే చాలా వరకు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఉంటే బాగుంటుంది అన్న వేళ ఉన్నారట దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ అక్కడ ఎంత స్పేస్ అవైలబుల్ ఉంది ఏంటి అన్నప్పుడు దాదాపు రెండు లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అది అందుబాటులోకి వచ్చింది గతంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటిని కూడా మనం ఖాళీ చేయించడం జరిగిందని చెప్తూ ఉన్నారు ఒకవేళ ఈ మిలియన్ టవర్ ప్రైవేట్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నా సరే ల్యాండ్ అనేది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిందే కాబట్టి అవతల వాళ్ళు ఎటు లీజ్కు ఉన్నారు తప్ప వేరేది కాదు అనే వేళ వార్తలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి డీటెయిల్స్ అనేవి పూర్తిగా తెలియాల్సి ఉంది కాకపోతే ఇప్పటివరకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అన్నప్పుడు ఈ మిలియన్ టవర్ని గతంలోనే నూట నలభై ఐదు కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం చేపడటం జరిగింది దీనిలో కొన్ని కొన్ని కంపెనీలకి కేటాయించడం జరిగింది ఆ కంపెనీలు అన్నీ కూడా నెమ్మదిగా వెకేట్ చేయొచ్చని తెలుస్తుంది ఈ మిలియన్ టవర్ పక్కనే మరల టవర్ టూ ఎనభై కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం చేపడుతూ ఉన్నారట ఇది కూడా అందుబాటులో కనుక వచ్చినట్టయితే మరింత ఎక్కువ స్పేస్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం అని తెలుస్తూ ఉన్నది సో పొల్యూషన్ లేదు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ అద్భుతంగా ఉండేది ఆ రోడ్లు అసలు ఎలా అంటే కడిగిన ముచ్చేలాగా ఉంటాయి రోడ్లన్నీ చక్కగా విండో ఓపెన్ చేస్తే హ్యాపీగా సముద్రపు చల్లగాలి అదేవిధంగా మీతో లేదు రాకపోవడం ఏమంటే రాకపోక సాయంత్రం కూడా చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది సో అటువంటి ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది సీఎం క్యాఫీస్ ఓకే సీఎం క్యాంపస్తో మరికొన్ని కరాలు అంటున్నారు మరి మిగతా ఎక్కడ ఏంటి అన్నప్పుడు వీటికి దరిదాపుల్లోనే మరికొన్ని కరాలు చూసినట్టుగా తెలుస్తుంది ఈ వేళ చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఈ స్టార్ట్అప్ విలేజ్ కింద కొంత ప్లేస్ అనేది కేటాయించారట ఈ కేటాయించిన ప్లేస్లోనే మరికొంత నిర్మాణాలు కంటిన్యూ మరికొన్ని నిర్మాణాలు ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి ఇంకొన్ని కంటిన్యూ అవుతున్నాయట వాటిని కూడా బిల్డ్ ఏపీ పేరుతో కావచ్చు మిగతావి కావచ్చు ఆల్రెడీ కొన్ని తీసుకోవడం జరిగేదట ఇంకా బ్యాలెన్స్ కనుక ఏమన్నా ఉన్నట్టయితే అవి కూడా తీసుకుంటారని తెలుస్తుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఈ రోజుకి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి కావచ్చు ఆయన ప్రభుత్వం కావచ్చు డెసిషన్ తీసుకోవాలి వైజాగ్ అని ఆల్రెడీ వాళ్ళ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతే వితిన్ ఫ్యూ వీక్స్లోనే వైజాగ్ మీద దృష్టి సాధించడం తెలుస్తూ ఉన్నది దీని వేళనే చాలామంది చెప్తున్నది ఏంటి భోగాపురం నుంచి మధురవాడ వరకు ఉన్నటువంటి మధ్య ప్లేస్లో దాదాపు ఆరు వేల ఎకరాలు దాదాపు వైసీపీలు కొనుగోలు చేశారని తెలుస్తూ ఉన్నది ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ కూడా జరిగిందని తెలుస్తూ ఉందని చెప్పి టీడీపీలు అంటూ ఉన్నారు
సరే ఆ విషయం అంటే తర్వాత మాట్లాడదాం ఈ రాజధాని విషయానికి వచ్చి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్స్ కావచ్చు సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ కావచ్చు మిగతా ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించి ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించి ఈ రిషికొండ ఏరియాలోనే ద బెస్ట్ వేలో ఎన్నో ల్యాండ్స్ చూశారట ఈ హిల్ నెంబర్ వన్ హిల్ నెంబర్ టూ హిల్ నెంబర్ త్రీ ఏరియాలోనే స్టార్టప్ విలేజ్ కింద కొన్ని పెద్ద పెద్ద భవంతులు అందుబాటులో ఉన్నాయట అందులో ఉన్న ఒకటి రెండు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలను వేగట్ చేయించి కనుక పంపించినట్లయితే మొత్తం ప్రభుత్వ శాఖల సంబంధించినటువంటి అంతా కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది మరొక సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉంటుంది ఎంచ సెక్రటరీ కూడా దీని సరౌండింగ్స్లోనే ఉంటుంది సో పొల్యూషన్కి దూరంగా సముద్ర తీరానికి దగ్గరగా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ ఉండబోతుంది అని వెళ్ళి వీళ్ళంతా హింట్లిస్తూ ఉన్నారు దాని పేరే మిలీనియం టవర్ సో సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉండబోతున్నటువంటి ప్లేస్ ఇవి కాకుండానే గత ప్రభుత్వంలో కావచ్చు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు కావచ్చు కొంతమందికి భూములు ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఒక కంపెనీకి ఇవ్వడం జరిగినటువంటి భూమి ఇరవై ఐదు ఎకరాలు ఈ ఇరవై ఐదు ఎకరాలు ఆల్రెడీ ఇరవై ఎకరాలు వాళ్ళు రిటర్న్ చేయడం జరిగింది అది కూడా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం యూజ్ చేయబోతుంది ఇదే కాకుండా కాపులు పట్టినటువంటి ఏరియాలో దాదాపు పదమూడు వందల యాభై ఎకరాలు కొన్ని కంపెనీలు కేటాయించినట్టు తెలుస్తుంది అందులో ఆల్రెడీ నాలుగు వందల యాభై ఎకరాలు గవర్నమెంట్ తీసుకొని అందులో నూట డెబ్బై ఐదు ఎకరాలు డెవలప్ చేసి అదాని గ్రూప్కి ఇవ్వడం జరిగింది సో అదాని గ్రూప్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ వెకేట్ చేస్తామని చెప్పారు సో ఆ భూమి డెవలప్ చేసిన భూమి ప్రభుత్వం చేతికి వస్తుంది సో ఎక్కడైతే అమరావతిలో డెవలప్ చేసి మనం ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి చెప్పినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నాడో ఆల్రెడీ వైజాగ్లో ఫుల్గా ఎక్స్టెండ్ వేలో డెవలప్ చేసిన ప్రాంతాలు వదిలేశాడు అవి ఎందుకు ఉంచాడు కంపెనీల నిమిత్తం పెద్ద పెద్ద భారీ కంపెనీలు కనుక మన దేశం వచ్చి పెట్టుబడులు కనుక పెట్టినట్టయితే ఇండస్ట్రీల పరంగా వైజాగ్ అద్భుతంగా డెవలప్ అవుతుంది అనే వేలో ఆయన అక్కడ ఆలోచించాడు దీని అర్థం ఏంటి ఆల్రెడీ అభివృద్ధి అన్నది డిసెంట్రలైజేషన్ చేశాడు ఈరోజు వైసీపీలో ఏదో పదే పదే చెప్తున్నారో వికేంద్రీకరణ అని చెప్పి ఆల్రెడీ చంద్రబాబు ఆ వేలో వైజాగ్ని బెస్ట్ వేలో ఉంచేశాడు ఉంచేసి దాన్ని ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా మారుద్దామని చూశాడు ఇప్పుడు వై వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అమరావతిలో మళ్ళీ అన్ని కట్టాలంటే భయంకర డబ్బు అవుతుంది అంత డబ్బు మన దగ్గర లేదు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు ఆల్రెడీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ చేసి మౌలిక సదుపాయాల పరంగా కావచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా కావచ్చు బెస్ట్ వేలు వచ్చినటువంటి ఆ వైజాగ్ మనం వెళ్ళిపోదాం అనే వేలో ఉన్నారు అంటే దీని అర్థం ఏంటి చీమలో పెట్టినటువంటి పుట్ట ఏదైతే ఉందో పాముకి ఆవాసం అయినట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం కావచ్చు అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కావచ్చు ఎక్కడైతే డెవలప్ చేసిన ప్రాంతం ఉందో వైజాగ్లో ఇండస్ట్రియల్ పరంగా లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్ పరంగా దానిని ఇప్పుడు వీరు వెళ్ళిపోయి ఓన్ చేసుకోబోతున్నారు వైసీపీ వాళ్ళు అదేమనంటే ఏమంటున్నారు అమరావతిని డెవలప్ చేయడానికి డబ్బులు లేవు సో డెవలప్ అయినటువంటి వైజాగ్ కనుక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ కనుక అయినట్టయితే తక్కువ ఖర్చుతో బెస్ట్ పరిపాలన అందించవచ్చు అని చెప్తున్నారు సో కన్క్లూజన్ ఏంటయ్యా ఈరోజు అన్నప్పుడు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు అయినా అంతకుముందు కాంగ్రెస్ వాళ్ళైనా ఎక్కడైతే అద్భుతమైన వేలో డెవలప్ చేసి ఉంచినటువంటి ఋషికొండ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఉన్నదో ఐటీ ఏరియా ఉన్నదో ఆ ఏరియాలోనే ఇప్పుడు మిలీనియం టవర్లో ముఖ్యంగా సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉండబోతూ ఉన్నది ఆ ఏరియాలోనే ఎంచక మిగతా ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉండబోతూ ఉన్నాయి సో అద్భుతమైనటువంటి ఏరియాలో అత్యద్భుతమైన నిర్మాణాల ఏరియాలో ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ ఉండబోతుంది అది అందరూ కూడా ఆహ్వానించాల్సిందే అన్న వేళ వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి అదేవిధంగా వైసీపీ ఎంపీలు విజయసాయి రెడ్డి మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈరోజు జనాలందరూ కూడా చెప్పబోతూ ఉన్నారు సో ఇక ఎవరు ఏమనుకున్నా సరే విజయవాడ నుంచి ఇన్ ద సెన్స్ అమరావతి ఏరియా నుంచి వైజాగ్కి వెళ్ళబోతూ ఉన్నది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ అక్కడే అద్భుతంగా ఉండబోతూ ఉన్నాయి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు అని అంతా అంటూ ఉన్నారు దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా ఎప్పటి నుంచో చేసేసారు ఆ బిల్డింగ్స్ కూడా అంతా కూడా సిద్ధమవుతున్నాయి నిజంగా ఆ బిల్డింగ్స్ కనుక చూస్తున్నట్లయితే అంతా కూడా వావ్ అనే విధంగా ఉన్నాయని చెప్పి శ్లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా చెప్తూనే ఉన్నారు సో ఏమి నిర్మాణం చేపట్టకుండానే అందరి చేత వావ్ అని అనిపించడం జగన్మోహన్ రెడ్డి త్వరలో సక్సెస్ కాబోతున్నాను తెలుస్తూ ఉంది కానీ ఆయన సక్సెస్ అవడానికి ప్రధాన కారణం మాత్రం గత ప్రభుత్వాలు చంద్రబాబు నాయుడు కావచ్చు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కావచ్చు ఎక్స్టెండ్ వేలో డెవలప్ చేసి వెళ్ళినటువంట